Lectura del libro de Jeremías Miren, que llegan días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago legítimo. Reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro, y lo llamarán con este nombre, el Señor nuestra justicia. Por eso, miren, que llegan días, oráculo del Señor, en que no se dirá, vive el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá, vive el Señor que sacó a la raza de Israel del país del norte y de los países a donde los expulsó y los trajo para que habitaran en sus campos. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia y a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Bendito sea el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso, que su gloria llene la tierra. Amén, amén. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Del Santo Evangelio según San Mateo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, pero antes de estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por el profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. <risa> Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Recibió en su casa a su esposa. 